പഠിച്ച കോളേജിന്റെ പേരോ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയോ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളെ പോലും കാണിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഭരണാധികാരി രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളോട് പൗരത്വത്തിന്റെ രേഖ ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ പോയി പണി നോക്കണ എന്ന് മാത്രമേ ഈ ഉമ്മത്തിന് പറയാനുള്ളൂ ഈ രാജ്യത്തിന് പറയാനുള്ളൂ യൂറോപ്പിന്റെ വാതിലിലേക്ക് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിലേക്ക് പട നയിച്ച് കപ്പലിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള താരിക് മിനസിയാദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുന്നിൽ പാരാവാരം പോലെ വലിയ സൈന്യം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് താരിക് മിനസിയാദ് അനുയായികളോട് പറഞ്ഞത് കപ്പൽ കത്തിക്കാനാണ് കപ്പൽ കത്തിക്കാൻ ചീറി മുറിച്ച് ആർത്തിരമ്പുന്ന കടല് കടന്നു വന്ന കപ്പല് ആ കപ്പൽ കത്തിക്കാനോ അനുയായികൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി താരിക് മിനസിയാദ് പറഞ്ഞു കപ്പൽ കത്തിക്കണം കപ്പൽ കൂട്ടം ഒന്നായിട്ട് കത്തിപ്പിച്ചു ഒന്നായിട്ട് കത്തിച്ചു എല്ലാം കത്തിച്ചതിനു ശേഷം സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് താരിക് മിനസിയാദ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ശത്രുക്കളാണ് നിങ്ങളെ പറകിലുള്ളത് കടലാണ് അലകടലാണ് ഒന്നുകില് നമ്മൾ ഇവിടെ പോരാടി മരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കും ജയിച്ചാലും സ്വർഗമുണ്ട് മരിച്ചാലും സ്വർഗമുണ്ട് ജയിച്ചാലും സ്വർഗമുണ്ട് മരിച്ചാലും സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനത താരിക് മനസിയാത് ആ സൈന്യത്തെ ചെറുത്തു നോൽപ്പിച്ച് മധ്യകാല യൂറോപ്പിന് നാഗരികതയുടെ വെളിച്ചം ലോകത്തെ നന്മയുടെ മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചം കൈമാറിയത് ആ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമായിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ കരി നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിക്കൊണ്ട് അരുകവൽക്കരിക്കാനും മാറ്റി നിർത്താനും ശ്രമിക്കുമ്പോ ഈ നിയമങ്ങളിൽ പേടിയുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എൻ ആർ സിയെ പേടിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ സി എ യെ പേടിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ പേടിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഭരണഘടനയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ജനതയെ ഉമ്മാക്കി കാട്ടി പേടിപ്പിക്കാമെന്നത് വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടിയത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനോ ഇസ്ലാമികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാനോ അല്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അപകടത്തിലാണ് എന്നുറക്കെ പറയാനാണ് ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനാണ് അപ്പൊ സംഖ്യകൾക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല രാജ്യം മുഴുവനും തെരുവിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറായിരത്തിൽ പരം ഈ രാജ്യത്തെ ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ പേരെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അറുപതിനായിരത്തിലധികം ഈ സമുദായത്തിൽ പറഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ജീവൻ കൊടുത്തവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കടങ്ങിയിരിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ കാണുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലാതെ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്രമവും ഫാലിശ്യമാണ് നമ്മൾ അതിൽ വീണ് പോകാൻ പാടില്ല രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ ബില്ല് കൊണ്ട് ഏതൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ആ നഷ്ടം മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്തെ സകല പൗരന്മാർക്കും വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ നഷ്ടങ്ങളാണ് ആ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ വിഷയത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാന്നറിയോ ഗുജറാത്ത് കത്തിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കലാപ സമരം നടത്തുന്നവരെ വേഷം കണ്ട തിരിച്ചറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് രാജ്യം മുഴുവനും തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുവോ എന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനത തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി വേഷം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നുവോ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു സമരമുണ്ട് ആ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഭീം ആർമിയുടെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹത്തെ സമരത്തിന് മുന്നേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡൽഹി പോലീസ് കാവല് നിന്നു അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു സമരം ഇനി അനാഥമായി പോകുമെന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തി
ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിറങ്ങി വരുമ്പോ അവരുടെ ഒത്ത നടുവിലായിട്ട് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭീം ആർമിയുടെ നായകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നീലത്തല പവണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സമരത്തില് നമ്മൾ ഒറ്റക്കല്ല രാജ്യം മുഴുവനും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് വേഷം നോക്കി തിരിച്ചറിയാമെന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുമ്പോ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഇന്നലെ പോലീസുകാരന് നെഞ്ചത്തേക്ക് വെടിവെച്ചിട്ട് കൊന്നു വീത്തിയപ്പോ അവരുടെ ചുടുചോര കൊണ്ട് ഈ സമരത്തെ ഒതുക്കാമെന്നതാണ് വ്യാമോഹമെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കും ഇന്റർനെറ്റും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ലിഖിതമായ ഭരണഘടന ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പതക്കം കൈയോടെ വാങ്ങാൻ ഈ ജനതക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ധ്വയങ്ങളെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഭരണാധികാരികള് അവര് ഭയത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കഴിയുന്നത് ഭയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയ പോലീസ് കവചങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഈ രാജ്യത്തോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ കാതലായ വശം പഠിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ മുഴുവനും ഒരു പട്ടികയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കേൾക്കുമ്പോ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആശയം എല്ലാ സിവിലൈസ്ഡ് നാഷണലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ കുഴപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അത്തരം ഒരു ബില്ല് രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്ക് സത്യത്തിൽ എൻ ആർ സി ഒരു ബില്ലല്ല അത്തരം ഒരു നിലപാട് രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സർവാത്മന അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അതിന്റെ മുമ്പന്തിയിൽ എല്ലാ സഹായവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അധികാരം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ നാലായി വെട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ ആർ സിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതെന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഏത് കുറ്റിക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് എന്താണ് എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കുമുണ്ടാകുന്ന അപകടം ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറയട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ കൂടി അറിവിലേക്കായിട്ട് അംബുജാക്ഷൻ സാറെ പോലെ പി ജെ ജോസഫ് സാറിനെ പോലെ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം അവിടെ ഇവിടെ നിലപാട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലപാട് പറയാതെ മൗന്യത്തിന്റെ വാൽമീകം പുതച്ച് സ്വസ്ഥമായി സുഖമായിട്ട് കടന്നുറങ്ങുന്ന ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരോട് പറയട്ടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാതലായ വശം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് നേരത്തെ പ്രമേയത്തിൽ അതിന്റെ ചില മനോഹരമായ വശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടത് ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയാ ആസാമിലാണ് ആസാമിൽ എൻ ആർ സിയുടെ കരട് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടപ്പോ കരട് ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ ആ പുറത്തായത് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകൾ അവർ ഈ രാജ്യത്ത് പറന്നവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും അങ്ങനെ തലമുറകളായിട്ട് ജീവിച്ചു വന്നവരാണ് കരട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പുറത്തായി വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എൻ ആർ സി അതിന്റെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ആസാമിൽ പുറത്തുവിട്ടു സുപ്രീം കോടതിയാണ് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിട്ട് പോലും ആ എൻ ആർ സിയുടെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടത് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്താണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയുമോ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം മനുഷ്യ ജന്മങ്ങള് ഈ രാജ്യത്തെ പൗരാവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടപ്പോ പലരും കൈയടിച്ചു നമ്മളെ നാട്ടിലെ സംഘപരിവാറൊക്കെ പറഞ്ഞു നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാർ തുടച്ചു നീക്കപ്പെടും എൻ ആർ സി വരട്ടെ എന്ന് വർഗീയത തിന്നുകയും വർഗീയത കുടിക്കുകയും വർഗീയതയിൽ കടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്തവർ കുടിലമായ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പത്തൊമ്പതിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷവും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളല്ലാത്ത ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കലാപം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയി എന്ന ഘട്ടം വന്നു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നു അപ്പോഴാണ് പുതിയ അടവുമായിട്ട് വന്നത് സി എ എ എന്ന പേരിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെന്റ്മെന്റ് ബിൽ രാജ്യത്ത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ നിയമം എത്ര
ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിൽ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുത്തത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് രാജ്യത്തെ പ്രബല ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു നീക്കം നടത്തുന്ന ഒരു ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചക്ക് വന്നപ്പോ ഈ രാജ്യത്തെ ജനതയുടെ വോട്ട് വാങ്ങി ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ഈ അന്യായത്തിന് കൂട്ടം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങളില്ല എന്ന് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംഘപരിവാറം മനസ്സ് മരവിച്ചു പോയ കാലും കൈയും കണ്ടാൽ മനുഷ്യ കോലമാണെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ കൂട്ടം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ രാജ്യത്തെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഈ നിയമം അന്യായമാണ് ഇത് കാടത്വമാണ് ഇത് പരിഷ്കൃതമായ സമൂഹത്തിന് ചേർന്നതല്ല ഭരണഘടന ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അവകാശങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഈ നിയമം എന്ന് പറയാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടായില്ല രാജ്യസഭയിൽ ബില്ല് പാസ്സായി തരാതരത്തിന് പാർട്ടികളുടെ കൊടിക്കൂറൊക്കെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്ന സമൂഹം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ വാങ്ങിയ പല പാർട്ടികളും ആ ബില്ലിന് കൂട്ടം നിന്നുകൊണ്ട് കൈപ്പൊക്കിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടപ്പോ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ പുറത്തായി എന്റെ ശബ്ദം ക്ഷവിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരോട് ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ എൻ ആർ സിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഹനീഫ് പുറത്തായാലും ജോസഫ് പുറത്തായാലും അംബുജാക്ഷം പുറത്തായാലും പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫിനെയും അംബുജാക്ഷനെയും നേരെ കാറ്റുവിടുന്നതല്ല വൈദേശ ട്രൈബ്യൂണന്റെ മുന്നിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകണം ഫോറൈനേഴ്സ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകണം എന്നിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് ആ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അവിടെ മത ന്യൂനപക്ഷമായതിന്റെ പേരിൽ പീഡനമേൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോ കുടിയേറി വന്ന ആളാണ് ഇന്നലെ വരെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചവൻ ഈ നിമിഷം വരെ രാജ്യത്ത് നിലകൊണ്ടവൻ മാതാപിതാക്കളായി തലമുറകളായി ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചവർ തൊടുപുഴയിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ അറിവിലേക്ക് പറയട്ടെ ഇവിടത്തെ സംഘപരിവാറം വിചാരിച്ചത് ഈ ബില്ലില് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് കുടുങ്ങുന്നത് അതാണ് സത്യത്തിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ കൌശലത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ജനത പെട്ടുപോയതാണ് ഈ നിയമം അങ്ങനെയല്ല ഈ നിയമം അങ്ങനെയല്ല എൻ ആർ സി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോ പുറത്തു പോയ ആളുകൾ പുറത്ത് തന്നെയാണ് പിന്നെ അവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ കുടിയേറ്റ പൗരനായി ആറു വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്നവനാണെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള സഹോദര സമുദായത്തിലുള്ളവര് തയ്യാറാകുമോ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷന് പോലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കയും ഏറ്റവും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവര് മുമ്പിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഈ ബില്ല് പോലും ഈ ബില്ല് പോലും മൗഢ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് മുമ്പ് ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറി വന്നവരാണെങ്കിൽ ആറ് മതങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾക്ക് പൗരത്വം നൽകുമെന്നാണ് ഈ നിയമം പറയുന്നത് ആറ് മതങ്ങളിൽ പെട്ടവർ ഹിന്ദു മതത്തിൽ പെട്ടവർ സിഖ് മതത്തിൽ പെട്ടവർ ജൈനന്മാരാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എണ്ണി പറയുന്നു ആറ് മതത്തിൽ പെട്ടവർ ഈ ആറ് പദങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ അതിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല ഈ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യവും ജന ഭരണഘടന വിരുദ്ധതയും കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം എന്റെ അയൽപക്ക രാജ്യമാണെങ്കിൽ ചൈന ഇന്ത്യയുടെ അയൽപക്ക രാജ്യമല്ലേ പാർലമെന്റിൽ പലരും ചോദിച്ചു എന്റെ ചൈനയെ പറ്റി പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇനി ശ്രീലങ്ക അയൽപക്ക രാജ്യമല്ലേ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ തമിഴ് വംശജർ ഇന്നും തമിഴ്നാട്ടിലില്ലേ അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണോ എന്റെ അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കാത്തത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയേറി വന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ഇവിടെ കഴിയുന്ന തമിഴ് വംശജരെ ഈ നിയമപ്രകാരം അവർക്ക് പൗരത്വം കിട്ടുമോ അവർക്ക് കിട്ടില്ല മാലിദ്വീപ് നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുമോ അവർക്ക് കിട്ടില്ല ഇനി പീഡനമേൽക്കുന്നു എന്നതാണ് കാരണമെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പീഡിത ജനത ആർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മ്യാൻമാറിൽ നിന്ന് വന്ന റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളാണ് അഭയാർത്ഥികളായി ലോകത്തിന്റെ
അഭയാർത്ഥികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് ആഗോളതലത്തിലെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നീണ്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാൻ എന്റെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അപ്പൊ മ്യാൻമാർ എന്ന് വരുന്നവർക്ക് നേപ്പാൾ എന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല മൂന്ന് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആറ് മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമാണ് നമ്മളത് പഠിക്കണം നമ്മളത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പഠിക്കണം അംബേദ്കറെ പറ്റി നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അംബേദ്കറെ ഭരണ നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് പറഞ്ഞ ജനതയുടെ പിൻതലമുറ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കണം ആ ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമുണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പറയുന്ന ഭാഗം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശം എന്നാണ് ആ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ പി ചിദംബരം എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങള് ഒന്ന് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും തുല്യരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയത് ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലോ രാജ്യത്തെ സകല ജനങ്ങൾക്കും നിയമത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഒരുപോലെ ബാധകമായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർബിട്രറിനെസ് വിവേചനത്തിന് എതിരെയുള്ള അവകാശം ഈ മൂന്ന് അവകാശങ്ങളും ഇവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഭരണ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തുല്യതക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശം ആ തുല്യതക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവകാശത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് ഈ നിയമത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീതിയുക്തമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ഈ നിയമത്തിൽ എങ്ങാനും ഇടപെട്ടാൽ ഈ ബില്ല് വലിച്ചെറിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചില ആശങ്കകളുണ്ട് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിധി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ മുഖത്തിൽ മുഴുവനും പറഞ്ഞു ബാബരി മസ്ജിദ് നിലനിന്നെടുത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രം നിലനിന്നതിന്റെ തെളിവുണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് നാനൂറ്റി അമ്പത് വർഷം മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച പള്ളി പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് അതൊരു ക്രൈമാണ് അത് കുറ്റമാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വിധിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു പള്ളി നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് കൊടുക്കണം നീതിപൂർവകമായി ആ വിധിയുടെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു വിധി സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം വിധി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക സുപ്രീം കോടതിയെ മാനിക്കുകയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തെ പൗരൻ എന്ന രീതിയിൽ ആ വിധിയോടുള്ള നമ്മുടെ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഈ ബില്ല് എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ തള്ളപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പിന്നെന്തിനാണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു ധ്രുവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ വരെ നമ്മളായി ജീവിച്ചവർ ഇന്നലെ വരെ ഒന്നായി ജീവിച്ചവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും എന്ന രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് പകുത്തു മാറ്റണം ഈ രണ്ടായി പകുത്തു മാറ്റുമ്പോഴുള്ള സൗകര്യം എന്താ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും അതോടെ ഇല്ലാതായി മറ്റുള്ള ചർച്ചകൾ ഇല്ലാതായി സാമ്പത്തിക മാന്യത്തെ പറ്റി ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും എല്ലാ ഏജൻസികളും പറഞ്ഞ കൃത്യമായ കണക്കുകള് അവലോകനങ്ങള് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലും തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്ന കാഴ്ച കരുതൽ ധനമെടുത്തിട്ട് വിത്തിന് വെച്ചത് പോലും എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ച ഇത് മറച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷമമാണ് അത് ആസൂത്രിതമായ ക്ഷമമാണ് ഈ ക്ഷമമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന പ്രചാരം വരികയും ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന് അവരുടെ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പ്രചരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ ഭൂരിപക്ഷം കൂടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് കരുതിയതെങ്കിൽ കണക്കു കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരനെതിരെ പോരാടാൻ ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും കലാമുമെല്ലാം ഏതൊരു മാർഗമാണോ പഠിപ്പിച്ചത് ആ മാർഗം മറന്നിട്ടില്ലാത്ത ജനത അതേ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു ഇന്ന് ഡൽഹിയില് ഇന്നും ഇന്നലെയുമെല്ലാം പോലീസുകാരന്റെ മുമ്പിൽ റോസാപ്പൂ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് രാജ്യത്തെ പ്രബല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളായ ഭാവി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായ തലമുറ നമ്മൾ നോക്കണം സമര തീക്ഷണതയുടെ വസന്തകാലമാണ് വിപ്ലവമായ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ഒരു വസന്തകാലമാണ് വസന്ത കാഹളമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് പോലീസ് അധികാരികളോട് പറയുകയാ അവർ പോലീസ് അധികാരികളോട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംവദിക്കൂ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ
ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ലോകത്തെ വൻശക്തികളിൽ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ശൈഥില്യത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് പോയത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ സകലമാന ഖ്യാതിയും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന ഉന്നതമായ ഒരു മൂല്യത്തെ ലോകത്തെ കാണിച്ച ഒരു ജനത ആ ജനത ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ സംജാതമായി ഇതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ പോരാടേണ്ടത് ഈ പോരാട്ടം ജനാധിപത്യ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ പോരാട്ടം ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ചില ആളുകൾ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് ചുരുക്കി കാട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇത് മുസൽമാന്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല മുസൽമാന്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല ഗോൾ വാൾക്കറുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് വി ഓർ അവർ നാഷൻ ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എനർജി വി ഡോൺ വേസ്റ്റ് ഹിന്ദു ഡോൺ വേസ്റ്റ് ദർ എനർജി ഹിന്ദു സമൂഹം അവരുടെ ഊർജം കളയാൻ പാടില്ല ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനോട് പോരാടിയിട്ട് പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനർജി മുഴുവനും എടുത്തു വെക്കണം ഊർജം സംഭരിച്ചു വെക്കണം ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഒന്നാമത്തെ ശത്രുവാര മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പടയൊരുക്ക മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ശത്രുക്കൾ അവർ പറയുന്നു അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ക്രൈസ്തവരാണ് മൂന്നാമത്തെ ശത്രുക്കൾ ആരാ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഒരു സഹോദരി ഹൈന്ദവ സഹോദരിയുടെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മളെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളായി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം വന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഹിന്ദു ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശവനും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ശുദ്രനും ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരും മാത്രമേ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യപൂർവമായിട്ടുള്ള കള്ളി വരക്കലുകളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഈ കള്ളികൾക്കകത്ത് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന തിട്ടൂരങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി തരാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് മനസ്സില്ല അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ രാജ്യം പ്രക്ഷുബ്ധമാവുകയാണ് ആ പ്രക്ഷുബ്ധതയോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ മൗനം അപകടമാര് അപകടകരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൗനം മരണത്തെക്കാളും ഭയാനകമാണ് നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വയലന്റ് ആവണമെന്നല്ല സൈലന്റ് ആവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വയലന്റ് ആവണം എന്നല്ല നമ്മൾ സമാധാനപരമായ മാർഗത്തിൽ രാജ്യം ഈ രാജ്യം നമ്മൾക്ക് നൽകുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മൾ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് വന്നാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡാണ് അത്രേ ഏക സിവിൽ കോഡ് അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തോട് കൂടെ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭരണഘടനയെ പറ്റി അറിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് കാരണം രണ്ടായിരം ആണ്ടിന്റെ തുടക്കം വരെ ഒരു സംഘ പരിവാർ ആലയങ്ങളിലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ത്രിവർണ പതാക പറയിരുന്നില്ല എന്നത് നഗ്നമായ സത്യമാണ് ഒരു കാലത്തും ത്രിവർണ പതാക അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കാലത്തും ഒരു കാലത്തും ദേശീയ ഗാനത്തെ മാനിക്കാത്ത രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നടന്ന പാരമ്പര്യം പോലും ഇല്ലാത്ത സമരത്തെ നോക്കി നിന്ന അനുഭവം പോലും ഇല്ലാത്തവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും വില അറിയില്ല ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഭരണഘടനയുടെ നാലാം അനുച്ഛേദമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നാലാം അനുച്ഛേദത്തിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി വൺ എഫ് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ടു വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ദ റിച്ച് ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് അവർ കമ്പോസിറ്റ് കളർ കൾച്ചർ രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പറയുകയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ടു വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രിസേർവ് the rich heritage of our of, of our composite culture nammude ee manoharamaya ee oru samskaram undallo nammude oru paidrigam undallo unity and diversity ennu parayna aa oru samskarathinte mahathu manadandavum adu uyarthi pidikan bharana rajyathinte government in oru baadhyatha undu aa uttaravaditham ulla bharanaadhigari aanu parayunnathu samaram cheyyunna aalukale vastram kandale tirichariyam ennathu nammal nokkanam priyappettavare naam anju namukkanju എന്നതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നിലപാടെന്ന് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോ പറയ
പറയുന്ന തരം താഴ്ന്ന് പോകുന്നതിനും ഒരു പരിധി വേണ്ട എന്നതാണ് നമ്മൾ ആശങ്ക നമ്മളെ സംശയം അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാര കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സി എക്കെതിരെയുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു ശക്തമായ പോരാട്ടം സിറ്റിസൺ പൗരത്വ ഭേദഗത നിയമത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ എൻ ആർ സിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം കേരള ഗവൺമെന്റിനോട് കൂടി പറയണം കേരളത്തിൽ എൻ പി ആർ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് എൻ ആർ സിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുമ്പോ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എൻ പി ആറിന്റെ ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നു എന്നത് തീർത്തും വൈരുദ്ധ്യ വൈരുദ്ധ്യമാണ് വലിയൊരു ഐറണിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് എൻ ആർ സി വരുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടവും വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഫാസിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറി വരില്ല അവർ ഇടയിലൂടെയാണ് കയറുക കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം എൻ പി ആർ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം എൻ പി ആറിൽ നിന്ന് എൻ ആർ സി കരട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം എൻ ആർ സിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് പിന്നോട്ട് പോകണം എൻ പി ആറിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ സമരങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് പിന്നോട്ട് പോകണം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ആസൂത്രിതമായ ഒരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തെ പറ്റിയാണ് സംഘ പരിവാറിന് ആശങ്കയുള്ളതെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്നതാണ് നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് പറന്നത് ഈ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചത് ഈ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അന്തസോട് കൂടെ ഈ മണ്ണോട് ചേരാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവരാണ് ഞങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ ജനതയുടെ ദേശക്കൂറിയിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് കാലിനടിയിൽ നിന്നെടുത്തൊന്ന് മൂക്കോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കള് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനിയും ഞങ്ങളെ ദേശക്കൂറിയിലെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ മണ്ണൊന്നെടുത്തിട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പഴയ തലമുറ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിയ രക്തചാലുകളുടെ ഗന്ധം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനാകും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബാക്കി മഹാകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഗാന്ധിജി പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർമാര് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി കടന്നു ചെന്നു ജോർജ് ഭൂപൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സർവാധികാരങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അന്നത്തെ അധിപന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു ഡൈ ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി സൊലോങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീ കൺട്രി ഇഫ് യു ഡോൺ ഗിവ് എസ് ഫ്രീഡം ഇൻ ഇന്ത്യ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് മീ എ ഗ്രൈവ് ഹിയർ ഇത് പറഞ്ഞ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയുടെ പിൻതലമുറയാ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ദേശസ്നേഹം ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യതയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല കൊടും തീവ്രവാദികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാർലമെന്റിനകത്തിരുത്തിയവർ നമ്മളോട് ദേശക്കൂറിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ദേശക്കൂറ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അത് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാണ് തിരിച്ചു പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളെ പൗരന്മാരായിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവര് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കനയ്യകുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് If you don't give us freedom in India എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൈക്കുമ്പിളിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാനാ ഞാൻ ഇവിടെ വരെ കടൽ കടന്നു വന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട ഈ സ്വതന്ത്ര നാട്ടിൽ എനിക്ക് ആറടി മണ്ണ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ലാഹോറിലെ ജയിലിലേക്ക് ബി ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വയസ്സായ ഉമ്മ ആ ഉമ്മയെ പറ്റി ഗാന്ധിജു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ മാതാവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബി ഉമ്മ കടന്നു ചെന്നു ലാഹോറിലെ ജയിലിൽ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും കിടക്കുന്നുണ്ട് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും മൗലാന ഷൌക്കത്ത് അലിയും അവരെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ബി ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തീക്ഷണമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ വൈദവ്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും
അധികാരം ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കൊല്ലാനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ കഴുമരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവസാനത്തെ തുള്ളി വെള്ളം അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീയുമ്മയുടെ പിൻതലമുറയാ ഞങ്ങള് ഇനിയും പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമാണ് പേടിപ്പിക്കല് ഭീതി വിതക്കലാണ് ഫാഷിസത്തിന്റെ തന്ത്രം ഫാഷിസം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭീതിയിലാണ് ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കുന്നത് പലരെയും പേടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പേടിപ്പിക്കാമെന്നത് വെറുതെയാണ് മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമം കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നുകയാണോ ും ആ കടലിലെ കപ്പലും ആ കപ്പലിലെ യാത്രക്കാരനും എല്ലാം നീ തന്നെയാണ് എല്ലാം നീ തന്നെയാണ് എല്ലാം നീ തന്നെയാണ് വഴിയിലെ പ്രയാസങ്ങള് അല്ലെങ്കിലും ആലോചിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവര് ജീവിതം ഹൈറാകുന്ന കാലത്തോളം ജീവിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ മരണം ഹൈറാകുമ്പോ മരിപ്പിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന മിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ പഠിപ്പിക്കാനാകുമാ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കാനാവുക നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കവായിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിന് വന്നു പെട്ടതും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതും ഏകനായ ഈ ഭൂമ ഭൗമഗോളങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിക്കുന്ന നാഥനായ റബ്ബിന്റെ നിയതമായ നിയമമല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഈ മാന നെഞ്ചകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ജനത എന്തിനാ പേടിക്കേണ്ടത് ഈ മാന നമ്മൾ ഉയർത്തി പിടിക്കണം ഈ മാന ഉയർത്തി പിടിക്കണം ിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം ഈ മാൻ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഈ മാൻ ഉയർത്തി പിടിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഓരോന്നായിട്ട് വന്നതാണ് നോട്ട് നിരോധനം വന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞതെന്താ അപ്പൊ പറഞ്ഞതെന്താ കള്ളപ്പണം മുഴുവന് രാജ്യത്തേക്ക് വരും ഉള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കും അന്ന് മൗനം പാലിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കൂടെ കൂടിയവരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചവരും അന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു കാലം കഴിഞ്ഞ് പോക്കറ്റ് കാലിയായപ്പോഴാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികള് കൊള്ളക്കാരും പോക്കറ്റടിക്കാരുമാണെന്ന് അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഓരോന്നും അങ്ങനെയാ വന്നത് മുത്തലാഖ് വന്നപ്പോ മുത്തലാഖ് നിയമം രാജ്യത്തെ ഒരു സമുദായത്തിലെ ആണുങ്ങളെ മാത്രം ക്രിമിനൽ വൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം സിവിൽ റൈറ്റിൽ മാത്രം പെടുന്ന സിവിൽ മാറ്റേഴ്സിൽ ഇടപെടുന്ന വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ക്രിമിനൽ വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ആണുങ്ങളെ മാത്രം ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളികളാക്കുന്ന ഒരു നിയമം വന്നപ്പോ പലരും ഉണ്ടാതിരുന്നു അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മിണ്ടാതിരുന്നത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം പ്രശ്നമാണല്ലോ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഓരോന്ന് വന്നപ്പോ അത് അവരുടേതാണ് അത് അവരുടേതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു മാറി നിന്നു അവസാനം അവസാനം രാജ്യത്തിന്റെ സകലമാന സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് പോലും നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് രാജ്യം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായ ഒരിടത്താവളം മാത്രമാണ് ഒരു വിദേശിയെ പോലെയാണ് കഴിയേണ്ടത് സകലമാന സൗഖ്യത്തോടു കൂടെ സ്വച്ഛന്ദമായി ഈ ഭൂമിയിൽ വാണരുളാം എന്ന നീയത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതല്ല വെറും കൈയോടെ വന്നതാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ വന്നതാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകരെ പഠിപ്പിക്കുകയാ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കേവലം യാത്രക്കാരനെ മാത്രമാണ് നീ നിന്നെ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് കബറാളികളെ കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കബറിനകത്ത് കഴിയുന്ന കോടാന കോടി മനുഷ്യരുണ്ട് അവരോടൊപ്പം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളും ചെന്ന് ചേരേണ്ടവരാണ് അതിനിടയിൽ ശത്രു 
ഒരു പലതും മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊക്കെ വിട്ടെറിഞ്ഞു പോകുമ്പോ സകലതും കൈക്കലാക്കാമെന്നും എല്ലാ സൗഖ്യങ്ങളും വാരി പുണർന്ന് പച്ചമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാമെന്ന് അള്ള തീരുമാനിച്ചതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവര് മാത്രമാണ് അതിനിടയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഇമാനൊക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ ഒരു തരി നിഷേധിക്കാൻ ഒരു തരി ഒരു തരി ഭരണഘടന അവകാശം ആരെങ്കിലും കൈയിട്ട് വാരാൻ വന്നാൽ ആ കൈ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതിലൊരു സംശയവുമില്ല അഹിംസ എന്ന മാർഗത്തിലൂടെ അർദ്ധനഗ്നായ പക്കീർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്ക് നൂറ് കോടിയോളം വരുന്ന ജനത അധിവസിക്കുന്ന ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പൗര പുരാണങ്ങളുടെ ഈ മണ്ണിനെ വിമോചിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത പിന്തുടരുന്നവർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഭയത്തിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഫാസിസത്തിന്റെ ഈ ഭ്രംഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ മോയിപ്പിക്കുക വിമോചിപ്പിക്കുക എന്നത് അത്ര വലിയ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം ഏതുപോലെ നിൽക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് മതങ്ങള് രാജ്യത്ത് കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മതപിന്ന മതങ്ങൾ പരസ്പര കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ള മണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന സ്മാരകങ്ങൾ മുഴുവനും തീർത്തതാരാ ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ആരുടേതാണ് താജ്മഹൽ ആരുടേതാണ് റെഡ് ഫോർട്ട് ആരുടേതാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് രാജ്യം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തലയുറത്തി നിൽക്കുന്ന സ്മാരകങ്ങള് നമ്മൾ അതിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ മണ്ണോട് നമ്മൾ എത്രമേൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാണ് എണ്ണൂറ് വർഷം തക്കാന മുതല് കാബൂൾ വരെ അതിവിശാലമായ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ച നാടുകള് ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരാരും രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇരുന്നൂറ് വർഷം ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ചപ്പോഴും പലവിധ തോന്നിയാസകൾ ചെയ്തപ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് തകരാതെ കടന്നു എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എഴുപത് വർഷത്തെ ഈ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നമ്മൾ കീഴടങ്ങേണ്ട ഒരു ഗതി വരരുത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ കണ്ട കാലത്തെയും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ചരിത്രകാരൻ രാജ്യമാതരവോടുകൂടെ രാജ്യമാതരവോടുകൂടെ പത്മശ്രീ നൽകി നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരൻ ഈ രാജ്യം എണീറ്റ് നിൽക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഉന്നതരായ പൗരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് പോലീസ് നടു റോട്ടിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ടുപോയത് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുന്ന പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകുന്ന കാലത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഈ അവകാശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാ ആ കാലത്തോളം ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും ആവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുക വാ തുറക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശബ്ദിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും വെടിവെച്ചു വീത്താമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിചാരിക്കുകയാണ് എതിർക്കുന്നവരെ കരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക കൂട്ടമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പോലും ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രചരണം നടത്തുന്നവർ തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അടക്കം വിച്ഛേദിക്കുന്നത് എന്നത് വലിയ കോമഡിയാണ് കശ്മീരിന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ കണ്ടു ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സകലമാന തിന്മകളോടുകൂടെ ഫാഷിസം അതിന്റെ രൗദ്രഭാവത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ചരിത്രത്തിലെ ഏക 
ഏകാധിപതികളെ പറ്റി മാത്രമാണ് ചരിത്രത്തിലെ ഏകാധിപതികളുടെ ആസന്നമായ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു പതനമുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ബങ്കർ നഗത്ത് കിടക്കുമ്പോ സയനൈഡ് ഗുളിക കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഭാര്യയോട് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ചോദിച്ചിരുന്നു പത്രേ ഇത് സയനൈഡ് ഗുളിക തന്നെയാണോ ആ ഗുളിക കഴിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയം മാറിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കയ്യിലെ തോക്കുകൊണ്ട് തലയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് കാഞ്ചു വലിച്ച് ജീവൻ ഒടുക്കിയതാണ് ഹിറ്റ്ലർ ലോക ചരിത്രത്തെ വറപ്പിച്ച ഒരു ജനതയെ മുഴുവനും വംശീയമായ ഉന്മൂലനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കശാപ്പും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രത്തിലെ ഏകാധിപതി അവസാനം ഇടതുഭാഗത്ത് തലയിൽ ഓട്ട വീണ തലയോട്ടിയിൽ ഓട്ട വീണ ഒരു ശവശരീരം മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇറ്റലിയെ വറപ്പിച്ച മുസോളിനി ചരിത്രത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ നിയമം ആത്യന്തികമായ നീതി ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏകാധിപതികളെയും ചരിത്രം കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നായിരിക്കില്ല എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഭരണഘടനയിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും എഴുതി വെച്ച അംബേദ്കർ തന്നെ അവസാനം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ലിമിറ്റഡ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോദിയും അമിത്ഷയും മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പാർലമെന്റിലുള്ള മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിന് ചില പരിമിതി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും അസാധ്യമായ അനന്തമായ അധികാരങ്ങളാണ് കയ്യിൽ വന്നത് ഇന്ന് എന്നാൽ എത്ര വലിയ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഒരു അധികാരത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച എക്സ്ക്ലൂസീവ്നെസ്സിലേക്ക് ചിലരെ പുറത്താക്കാമെന്നും ചിലരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കടലില് തള്ളാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പോ തകരുന്നത് ഈ രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കള് ചോര കൊടുത്ത് നേടിയെടുത്ത രാജ്യം ആ രാജ്യമാണ് തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നത് എന്ന് വേദനയോട് കൂടെ പറഞ്ഞ് പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ആത്യന്തികമായി ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ഈ പൗരസമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഭരണകൂടം ഇന്ന് നടത്തുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ വെല്ലുവിളിയെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാനാവും പൗര ധർമ്മം ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സമാധാനപരമായ സാധ്യമാകുന്ന വഴിയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സായന്തനത്തിലെ നന്മയുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്തു വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം പുത്തിരിയല്ല എന്നത് ഒരു ചരിത്രപരമായ സത്യമാണ് യൂറോപ്പിന്റെ വാതിലേക്ക് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലേക്ക് പടനയിച്ച് കപ്പലിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള താരിക്ക് മനസ്സിയാതെന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കരയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ മുന്നിൽ പാരാവാരം പോലെ വലിയ സൈന്യം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് താരിക്ക് മനസ്സിയാതെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞത് കപ്പൽ കത്തിക്കാനാണ് കപ്പൽ കത്തിക്കാൻ ചീറി മുറിച്ച് ആർത്തിരമ്പുന്ന കടല് കടന്നു വന്ന കപ്പല് ആ കപ്പൽ കത്തിക്കാനോ അനുയായികൾ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി താരിക്ക് മനസ്സിയാതെ പറഞ്ഞു കപ്പൽ കത്തിക്കണം കപ്പൽ കൂട്ടം ഒന്നായിട്ട് കത്തിപ്പിച്ചു ഒന്നായിട്ട് കത്തിച്ചു എല്ലാം കത്തിച്ചതിനു ശേഷം സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് താരിക്ക് മനസ്സിയാതെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ശത്രുക്കളാണ് നിങ്ങളെ പറകിലുള്ളത് കടലാണ് അലകടലാണ് ഒന്നുകില് നമ്മൾ ഇവിടെ പോരാടി മരിക്കും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കും ജയിച്ചാലും സ്വർഗമുണ്ട് മരിച്ചാലും സ്വർഗമുണ്ട് ജയിച്ചാലും സ്വർഗമുണ്ട് മരിച്ചാലും സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ജനത താരിക്ക് മനസ്സിയാതെ ആ സൈന്യത്തെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ച് മധ്യകാല യൂറോപ്പിന് നാഗരികതയുടെ വെളിച്ചം ലോകത്തെ നന്മയുടെ മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചം കൈമാറിയത് ആ ഇസ്ലാമിക സമൂഹമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ത്യക്കും പറയാനുണ്ട് ഇന്ത്യക്കും പറയാനുണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എത്ര വലിയ അഗ്നി കൊണ്ട് പൊരുക്കാൻ ഏതു വലിയ നമ്പ്രൂതുമാരുണ്ടെങ്കിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് വലിയ അഗ്നി കുണ്ടം ഒരുക്കാൻ നിങ്ങൾ സജ്ജരാണെങ്കിൽ ആ അഗ്നി കുണ്ടങ്ങളെ താണ്ടി വന്ന ഇബ്രാഹിമി പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഇന്നത്തെ തയ്യാറാണ് 
മാത്രമാണ് ജനതയുടെ കയ്യിലേക്ക് എല്ലാ അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അവരധികാരികളും ഈ ഭൂമിയുടെ അനന്തരാവകാശികളുമാക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനം നമ്മൾക്ക് പ്രചോദനമാകട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഉന്നതമായ പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ജനാധിപത്യ മതേതര സങ്കല്പങ്ങൾ തച്ചുടക്കാൻ വരുന്ന ശക്തികൾക്കെതിരെ സന്ധിയില്ല സമരങ്ങൾ നടത്താൻ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്താൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആവേശം പകരുന്നതാവട്ടെ പഠിച്ച കോളേജിന്റെ പേരോ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയോ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളെ പോലും കാണിക്കാനോ പറ്റാത്ത ഭരണാധികാരി രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളോട് പൗരത്വത്തിന്റെ രേഖ ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ പോയി പണി നോക്കണ എന്ന് മാത്രമേ ഈ ഉമ്മത്തിന് പറയാനുള്ളൂ ഈ രാജ്യത്തിന് പറയാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദാവാനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത